okay dear students in this video i'll i'll explain how to edit your template uh, in order to uh, make your seminar report so first of all you will create an overleaf account and then you will upload the template into your project uh, area so you will be able to see that you'll have this kind of project iust btech report template then please click on this uh, project link and uh, what you'll observe that you will have many files into your project on the left hand side you have text files named as uh, abstract.txt acknowledgements bonafide.txt and chapter 1.txt and then you have main.txt so these are all text files apart from that you have also a reference file known as reference.bib so please note down you uh, out of all these files you have to change only three files one is reference.bib another is main.txt and then you have chapter 1.txt okay so uh, to begin with we'll go to main.txt and for example we want to change the template of our uh, title template of our of our report so you'll directly go somewhere uh, line number 19 you have title of the seminar then you will enter the title of your seminar okay for example some someone some student has he wants to present a seminar in artificial intelligence okay suppose you want to enter or you want to present this seminar or prepare the report on artificial intelligence so once you have changed the information here you will compile and you will see the change will be reflected as title of the seminar okay artificial intelligence in the similar way uh, i will undo the change now that i have entered here in the similar way a student will change line number 20 here and he will enter his name and his roll number inside the brackets please note down that the curly braces are important in this line you should not remove them and then the third thing would be he will change the name of the seminar mentor whatever seminar mentor have been assigned to him uh, he will enter the name of his seminar mentor uh, by doing these three changes, uh, you will be able to finish, uh, you know, or to, you'll be able to prepare your title template and your name and your mentor's name will be also automatically added to your abstract or somewhere to, sorry, to acknowledgements and to bonafide certificate. If you have abstract um, template in your report also, abstract is just the gist of, of, uh, of your of your report it is an uh, it, it is a concise version of your report if for example you have abstract template also then you will enter the information in abstract.txt but for this uh, seminar report we have not kept abstract template as mandatory it is an optional so uh, you have made three changes in main.txt one you have changed the title then you have changed your name and roll number then you have inserted your mentor's name that makes the title slide complete now you are ready to change or you are ready to insert your text inside your chapter okay about about your seminar now you will go to chapter 1.txt in chapter 1.txt you will decrease entire information okay whatever is there except the first line because the first line is the chapter and every uh, report has so many chapters if you have one chapter as chapter uh, known as introduction then the first line has to be kept like that if the, the chapter one name is some other thing then you will change the information inside this curly braces suppose i have two chapters second chapter is for example uh, background see it so I'll, I'll start another chapter with this command backslash chapter then inside curly braces you will you will write down uh, background for example back or literature survey for example literature survey literature survey okay so you have written this chapter if we compile now you will see that in my 
in my report, you will have two chapters which will have no information inside them, but the titles will be created as chapter one and chapter two. So you have chapter one as introduction, please note it down. Then you have chapter two as literature survey. As I said that there is no text inside chapter one because no text has been inserted in your file. Suppose chapter one has this form of text. This is your chapter one text, entire text is this much. So please insert it into this chapter, introduction chapter, and then compile it. You will see that this text will be automatically inserted into the page and, and formatting the indentation and the size and line spacing will be automatically taken care of, okay? Suppose you want to insert the the text into the next section. So, up, jahan jahan se apka text hai, jahan jahan se ap padre hai, jai kitabo se padre hai, ya from from websites, you can copy this text and you insert it to the requisite chapter. Jo apke report me jitne chapters honge. So, jo hi ap ye chak chapter, uh, you know, waha paste karte ja rahe honge. You will see that uh, you will be compiling it again and again. Or compile करने के साथ साथ आपको वो text reflect भी हो रहा है. If you want somewhere, for example, this introduction, uh, in this introduction, this text has been taken from certain uh, re research uh, paper. ठीक है कहीं से आपने ये लाया है research paper से you want to uh, cite it also. आप यहाँ लिखना चाहते हैं that I have I have taken it from reference number one. Okay, I have taken it reference number one. So, and that reference is basically a research paper. So, you'll go first of all, you'll find where is the research paper. Generally, students download it from Google Scholar or some, uh, you know, uh, IEEE website, where papers, research papers available. Hote hai. Suppose the name of the paper is Digital Signal Processors. For example, the name of the paper is Digital Signal Processors and uh, its, its, its actual name is Application of Digital Signal Processors for Industrial and Magnetic Bearings. Google Scholar. It is not from Google. It is basically a Google Scholar. It is a sister website of Google. So, we have taken it. So if you want to cite this paper, you have to take this paper from this paper, you report to your report, then you will go to Cite option. Mein. Site option may you will click on site, then at the bottom you have Biptech. Okay, please note it down at the bottom you have Biptech. Uh, Biptech me jayenge or fill, then uh, this code will appear in front of you. Yes, code you have to copy it and then please go to uh, your, your overleaf folder. Wahape you have reference.bib reference.bib you'll click on reference.bib and you will copy entire code somewhere in in that file theek hai to jo hi aapne ye code jo biptech code aapne google scholar se laya hai aapne yahan pe copy kiya so the the this line the first line is known as the label of your citation okay to aap yahan se jahan se curly braces start hote hain and just before the comma you will copy this information. आप इसको copy करेंगे and क्योंकि आपकी chapter information chapter one file में है तो आप वहाँ पे इसको insert करेंगे कैसे करेंगे? In order to refer it, you will write uh, you will you will refer it in this way. You will write down backslash c i t e then curly braces start and curly braces end. Then inside these curly braces you will enter this this caption जो आपने bib reference dot bib से copy किया यानी पहली line जो जो आपकी first line curly brace के बाद और comma से पहले तक की है उसको आप वहाँ डालेंगे and you will you will insert it in inside the site you know command then you will compile आप जब इसे compile करेंगे तो आप देखेंगे ये जो citation it will appear in the introduction. You will see that here you have number one. 
ओके तो आपको जो यहाँ आप देखेंगे तो नंबर वन जो आ रहा है साइटेशन का ये ऑटोमेटिकली आपको असाइन हुआ और आप ये भी देखेंगे कि आपकी रेफरेंस पेज जो है वो भी ऑटोमेटिकली बिल्डअप होगी बेसिकली द पेपर वॉज एप्लीकेशन ऑफ डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर्स ओके एप्लीकेशन ऑफ डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर्स फॉर इंडस्ट्रियल एंड मैग्नेटिक बेरिंग्स आप देखेंगे आपकी ओवरलीफ में लेटेक्स डॉक्यूमेंट में आया है एप्लीकेशन ऑफ डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर्स फॉर इंडस्ट्रियल एंड मैग्नेटिक बेरिंग्स अब ऑथर्स इसमें है हैंस ब्लूलर एंड देर आर एट ऑल ऑथर्स मेनी ऑथर्स आर देर सो दो ऑथर्स आर हेयर ओके मेनी ऑथर्स तो ये आपकी रेफरेंस ऐसे हो जाती है लेटेक्स डॉक्यूमेंट में आपका रेफरेंस पेज यू डोंट नीड टू फॉर्मेट इट आपको इसकी फॉर्मेटिंग टेक्स्ट कैसा होना चाहिए स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए उसके बारे में आपको नहीं वरी करना है अगर कोई ऐसी है कोई ऐसी रेफरेंस है दैट यू आर यू नो रेफरिंग ए बुक फॉर एग्जाम्पल तो यहाँ पे है एक वेन कैटरामानी की एक बुक डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर्स की आपने कुछ इन्फॉर्मेशन पढ़ी आपके सेमिनार के मुतालिक किसी बुक से टेक्स्ट बुक से तो आप जाएंगे यू विल गो टू डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर साइट साइट में फिर से नीचे बिपटेक ठीक है बिपटेक में जो आपको कोड मिलेगा यू विल कॉपी इट आपने इसको कॉपी किया इस पूरे कोड को देन यू विल अगेन गो टू रेफरेंस डॉट बिप और कहीं ना कहीं इसको पेस्ट करेंगे तो मैंने ये कोड ऑलरेडी यहाँ पेस्ट किया है तो लेट मी ओवर राइट इट अब अब इसकी लेबल आपको करनी है कॉपी तो करली ब्रेस से स्टार्ट होगी कॉमा तक कॉमा नहीं करना है कॉपी देन यू विल कॉपी इट ओके यू कॉपी इट अब आपको इस बुक को भी रेफर करना है अपने टेक्स्ट में तो से फॉर एग्जांपल यू वांट टू से दैट लिटरेचर सर्वे मैंने इसी बुक से पढ़ा है तो आपकी रेफरेंस होगी एंड ऑफ द सेंटेंस पे ठीक है बिफोर फुल स्टॉप सो हाउ यू विल रेफर दिस बुक बैक स्लैश सी आई टी देन you will uh, you will paste that label that you have copied from reference dot bib wo yahan paste karke aap isko dobara compile karenge you will see that in next chapter the reference was not there now it will be reflected okay in a while here it goes so it is reference number 2 and if you click on reference number 2 aap dekhenge reference page pe ab do references aayi hain pehli और दूसरी दूसरी है वेंकटा रामानी की डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर्स बुक जो टाटा मेक्रा हिल्स की है एंड द इंडेंटेशन हैज बीन टेकन केयर ऑटोमेटिकली ओके तो इसमें फॉर्मेटिंग की जरूरत नहीं होती है दैट इज द एडवांटेज ऑफ ऑफ दैट इज द एडवांटेज ऑफ this latex okay now the second thing is if somebody wants to insert a picture suppose you want to insert a picture here somewhere uh, in in your introduction theek hai to aapka introduction chapter hai yahan pe aur aap isme ek picture dalna chahte hain so you remember that picture ke liye i have provided you a presentation there you have a code you will copy it okay the entire code then you will insert it in the chapter to aap jab chapter mein isko paste karenge ab yahan jo first line hai begin figure ye asal mein figure insert karne ke liye ek environment karta hai initiate then centering means figure ko center of the document ya center of your page pe karna hai insert and this third command is include backslash include graphics would mean actually put a picture there whose width is 4 cm एंड नेम इज पिक्चर नेम डॉट जे पिक अब जो पिक्चर इसमें इंसर्ट करनी है आई सेड लास्ट टाइम ऑल्सो दैट पिक्चर शुड बी इन द सेम फोल्डर सो यू विल अपलोड द पिक्चर दैट यू वॉन्ट टू इंसर्ट टू अपलोड सपोज आई विल अपलोड इट फ्रॉम माई कंप्यूटर आई हैव ऑन द डेस्क टॉप कोई पिक्चर है एस एस डॉट जे पी जी एस एस डॉट जे पी जी तो दिस पिक्चर हैज बीन ऑलरेडी अपलोडेड एंड यू विल सी दैट दिस इज समेयर हेयर ओके नाउ सो आई विल एंटर दाउ द नेम ऑफ दैट पिक्चर दैट आई हैव अपलोडेड दैट आई वॉन्ट ऑन दिस पेज सो वॉट इज द नेम एस एस डॉट जे पी जी इज द नेम तो कभी कभार पी एन जी फाइल होती है देन इट वुड बी यू नो पिक्चर नेम डॉट पी एन जी सो इफ आई कंपाइल इट यू विल सी दैट picture will be inserted inside the page 
दैट इज हेयर ओके और इसमें आपको फिगर कैप्शन भी मिला है फिगर वन पॉइंट वन एन इमेज ऑफ द गैलेक्सी वट इज एन इमेज ऑफ द गैलेक्सी इट इज द कैप्शन ऑफ द पिक्चर एंड यू कैन चेंज इट फ्रॉम हेयर आप जो भी यहाँ लिखेंगे वो वहाँ रिफ्लेक्ट हो जाएगा यू कैन ऑल्सो चेंज द साइज ऑफ द पिक्चर यहाँ वेथ इज इक्वल टू फोर सेंटीमीटर है अगर आप इसको छः लिखेंगे या सात सेंटीमीटर इट विल बिकम बिगर ये बड़ी हो जाएगी इट विल अपेयर लार्जर और अगर आप इस पिक्चर को रेफर करना चाहते हैं अपने टेक्स्ट में समवेयर हेयर आई एम रेफरिंग ए पिक्चर एज शोन इन फिगर वॉट इज द फिगर हेयर तो यहाँ है फिगर वन पॉइंट वन तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है वन पॉइंट वन वट यू विल मैंशन हेयर यू विल मैंशन द लेबल इस पिक्चर में लेबल क्या है फिग कॉलन गैलेक्सी ठीक है इसको कॉपी करें इसी लेबल को देन यू राइट डाउन बैकवर्ड स्लैश रेफर रेफर एंड यही चीज जो आपने कॉपी की है यानी लेबल रेफर करली ब्रेस स्टार्ट एंड एंड विद इन करली ब्रेस फिग कॉलन गैलेक्सी जो ही आप इसको लिखोगे तो फिगर नंबर भी यहाँ पे ऑटोमेटिकली इंसर्ट होगा You'll see that it it mentions that I am referring a picture as shown in figure one point one. So numbering is co automatically खुद ही मिली है, ठीक है? Numbering इसको खुद मिल गई है. अगर आपके दो चार figures होंगी तो उनको automatically number assign हो सकता है. कभी कभार हमारे chapter में sections होते हैं. Okay? So you can have sections also. For example. इंट्रोडक्शन के बाद आपको छोटी सी हेडिंग होगी बैकग्राउंड की तो आप लिख सकते हैं बैकवर्ड स्लैश सेक्शन बैकवर्ड स्लैश सेक्शन देन से फॉर एग्जांपल बैकग्राउंड तो आप वो भी लिख सकते हैं ठीक है तो एक चैप्टर में दो सेक्शंस भी हो सकते हैं तो इन दैट केस एक पहले सेक्शन को नंबरिंग खुद ही मिलेगी और दूसरे सेक्शन को भी अगर आप इंक्लूड करना चाहते हैं से फॉर एग्जांपल इस सेंटेंस के बाद एक दूसरा सेक्शन है तो आप लिख सकते हैं एक और सेक्शन बैकवर्ड स्लैश सेक्शन दिस इज सेक्शन टू ओके सेक्शन टू आप कंपाइल करके अपने हिसाब से सेक्शंस क्रिएट कर सकते हैं और फिगर्स इंसर्ट कर सकते हैं टेबल के लिए मैंने एक और वीडियो दी है हाउ टू इंसर्ट ए टेबल और उसका कोड भी ऑलरेडी मेंशन है ऑन दैट पीपीटी प्लीज ट्राई टू वॉच अनदर वीडियो इफ यू कैन इफ यू हैव रिक्वायरमेंट ऑफ इंसर्टिंग ए टेबल बट आई डोंट थिंक दैट यू विल बी इंसर्टिंग टेबल तो रेफरेंसेज यू कैन यू कैन इंसर्ट रेफरेंसेज वेरी इजिली I'll stop my video here.